சமையல் மேடை வணக்கம் வணக்கம் சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு இந்த சமையல் மேடையில் சத்தான முத்தான மூன்று சமையல்களை ஒவ்வொரு வாரமும் சமைச்சு காமிச்சிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே ஒரு அற்புதமான உணவுகள் தான் நாங்கள் சமைச்சு காமிச்சிட்டு இருக்கோம் அது உங்கள் மத்தியில் ரொம்ப வரவேற்பை கொடுத்துருக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து நம்ம சிறுதானியங்களில் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம் இதை வந்து நீங்கள் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏதோ கண்ட இனிப்புகளை சாப்பிடாம வெள்ளை சக்கரை போட்டு கண்ணெண்ணெய்களை போட்டு சா பண்ணுற இனிப்புகளை சாப்பிடாமல் ஒரு நல்ல இனிப்புகளை சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் திணை லட்டு திருப்பதி லட்டு மாதிரி திணை லட்டு அவ்வளோ சத்தான லட்டு திணை இதுதான் திணை அரிசி இந்த திணையில் வந்து லட்டு பண்ண போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை திணை நாட்டு சக்கரை வேர்க்கடலை பாதாம் முந்திரி இது எப்படி பண்ணணும் திணையை வந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டிடணும் வடிகட்டி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுங்க தண்ணி நல்லா வடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாதாம் முந்திரி எல்லாம் போடுங்க முந்திரி வேர்க்கடலை பாதாம் ஏலக்காய் எல்லாத்துலேயுமே உணவுகளையும் நம்ம ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு இருப்போம் ஏலக்காய் வந்து அற்புதமான ஒரு மன மருத்துவ குணம் உடையது இந்த பாதாம் வேர்க்கடலை முந்திரி எல்லாமே நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அளவு பவுடர் ஆகிடுச்சு ஒரு பவுடர் வச்சுருக்கோமா இந்த பாதாம் முந்திரி வேர்க்கடலை ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்சியில் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டோம்னா அது பவுடர் மாதிரி ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் திணையை போடணுமா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு அது தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுருந்த திணை திணையை வந்து இந்த மாதிரி ஓரளவு பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண நாட்டு சக்கரை கால் பொங்கு நாட்டு சக்கரை போட்டால் போதும் திணை வந்து ஒரு பொங்கு எடுத்தீங்கன்னா கால் பொங்கு அதாவது நாலுக்கு ஒன்று நாட்டு சக்கரை இதை வந்து நீங்கள் தண்ணி கிண்ணி எதுவுமே ஊற்ற வேண்டாம் நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரையும் முதல்ல கொஞ்சம் அடிச்சுக்கணும் நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி அடிச்சாச்சு முதல்ல இந்த வேர்க்கடலை ஏலக்காய் பாதாம் முந்திரி இது எல்லாத்தையும் சின்னதாக மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு பவுடர் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் திணை ஊற வச்ச திணையை மிக்சியில் போட்டு அடித்து தனியாக வச்சுக்கிறோம் நாட்டு சக்கரையை கடைசியில் நாட்டு சக்கரையை மிக்சியில் போட்டு நல்லா சுற்றிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மறுபடி மிக்சியில் வச்சு அடிக்கணும் அப்படி தானே இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த நாட்டு சக்கரை நம்ம தண்ணியே ஊற்றுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த ஊற வச்ச திணையில் இருக்கிற தண்ணியே இதுக்கு போதுமானது இப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் இதில் கொட்டிட்டு உருண்டு பிடிக்கணும் திணை வந்து ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணமுடைய ஒரு சிறுதானியம் திணையில் வந்து எல்லா வகையான உணவுகளும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை பொங்கல் திணை பொங்கல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி திணை சர்க்கரை பொங்கலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புளியோதனை எல்லாம் இட்லி தோசை எப் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இந்த திணையை வந்து அடுப்பில் வைக்காமல் எண்ணெய் ஊற்றாமல் எந்த விதமான எதுவும் பண்ணாமல் ஊற வச்சு லட்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு சத்தான ஒரு உணவு எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் அதில் இருக்குது பாதாம் முந்திரி ஏலக்காய் திராட்சை ஏலக்காய் எல்லா மருத்துவ குணமுடைய உடையது ஏலக்காயை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு டீயில் ஏலக்காயை போடுவாங்க ஒரு காஃபியில் எல்லா எல்லா உணவு செய்கிறதுலையும் வந்து ஏலக்காய் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா அது மருத்துவ குணம் அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் திணையில் லட்டு பண்ணி வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் இந்த திணையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது ஆன்டி ஆக்ஸ் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது
தினை லட்டு ரொம்ப எளிமையாக செஞ்சாங்க பார்த்தீங்களா தினை ஊற போட்டாங்க ஒரு ஒன் ஹவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் முந்திரி ஏலக்காய் வேர்க்கடலை முந்திரி சொல்லவே வேண்டாம் தினை அதை எல்லாத்தையும் விட சத்தான உணவு இப்போ இந்த சத்தான உணவுகளை வந்து குழந்தைங்களுக்கு சாயந்தர நேரத்தில் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நாங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் செய்கிறது எல்லாமே சிறுதானியம் பாரம்பரிய அரிசிகள் மூலிகை இதில் தான் செய்கிறோம் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஒரு மனிதன் உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்துட்டாலே எந்த நோயும் வராது இப்போ அந்த திணையில் எட்ட செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த திணையில் எட்டு எத்தனை நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஒரு வாரம் வச்சுக்கலாம் இந்த அளவுகள் சர்க்கரை அளவு திணையோட அளவை சரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா இப்போ கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படி எரிகிறோம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து சாப்பிடும்போது நல்லா ருசியாகவும் இருக்கும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் திணையில் லைட்டு செய்கிறது எப்படி சொல்லுங்க திணை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு வடிகட்டால் அந்த தண்ணிலாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் பாதாம் முந்திரி வேர்க்கடலை ஏலக்காய் இதை மிக்சியில் அடிச்சுட்டு தனியாக ஒரு பவுலில் கொட்டிட்டு திணையும் மிக்சியில் அடிச்சுட்டு ஒரு பவுலில் அதையும் கொட்டிட்டு நாட்டு சக்கரை கடைசியாக போட்டு அடிச்சுட்டு திரும்பி இதெல்லாம் அதை ஒன்றா கொட்டி கையில் உருண்டை பிடிச்சா திணை லட்டு தயார் இப்போ திணையில் லட்டு செய்கிறது எப்படின்னு செஞ்சு காமிச்சோம் இதுக்கப்புறம் அற்புதமான ஒரு பணியாரம் பணியாரம் செய்கிறது இனிப்பு பணியாரம் அது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் சிறுதானியத்தில் அது செய்கிறது எப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அது வேற சிறு இடைவெளி அக்கிப்பேன் சமையல் மேடை சமையல் மேடை சமையல் மேடை நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வர இருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா திணை லட்டு ஒரு அற்புதமான உணவு சிறுதானிய உணவு ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவு செஞ்சு காமிச்சோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பணியாரம் கருப்பட்டி பணியாரம் அதாவது எனக்கு கருப்பட்டி பணியாரம் குதிரைவாளி கருப்பட்டி பணியாரம் குதிரைவாளி சிறுதானியம் இந்த குதிரைவாளியில் நம்ம கருப்பட்டி பணியாரம் செய்ய போகிறோம் இப்போ இந்த குதிரைவாளி கருப்பட்டி பணியாரத்துக்கு என்னென்ன வேணும் குதிரைவாளி உளுந்து கருப்பட்டி ம் குதிரைவாளி உளுந்து கருப்பட்டி இந்த கருப்பட்டி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுட்டோம் இப்போ விட்டுட்டு வெள்ளச்சக்கரையை பிடிச்சி தூங்கிட்டு கிடக்கலாம் அதனால் பல வியாதிகள் வருது மூட்டு வலி இடுப்பு வலின்னு கை வலி கால் வலின்னு வராத வியாதியே இல்லை வெள்ளச்சக்காயில் சாப்பிட்றத விட்டுட்டு இந்த கருப்பட்டியை பயன்படுத்தினோம்னா ரொம்ப நல்லது அதுவும் குதிரைவாளியோட கருப்பட்டி சேரும்போது இன்னும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இப்போ இந்த குதிரைவாளி இந்த கருப்பட்டி பணியாரம் எப்படி செய்யறதுன்றத சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணணும் முதல்ல சொல்லுங்கள் குதிரைவாளியை வந்து இப்போ ஒரு டம்ளரில் எடுத்தோன்னா அது மேலே உளுந்து அள்ளி போடணும் அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி தேவையானதை வச்சுக்கணும் ஊற ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு மிக்சியில் அடித்து வச்சுக்கணும் கருப்பட்டியை வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுக்கணும் உளுந்தையும் குதிரைவாளியும் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு மாவா மாவா அரைச்சி வச்சு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மாவா மாவா அரைச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி வந்து இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சிருக்கணும் சரி இது வந்து இதுல கருப்பட்டி வந்து இதுல ஊத்திட்டு மாவுல கருப்பட்டி தண்ணிய வந்து கலந்து மாவு கொஞ்சம் கெட்டியா அரைச்சுக்கணும் ஏன்னா கருப்பட்டி தண்ணி ஊத்தும் போது அது கொஞ்சம் தண்ணியா இலகிடும் இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கணுமா இந்த மாதிரி பக்கமா கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த குதிரைவாலியில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ஒரு வாரமும் ஏதாவது குதிரைவாலியில் நாங்கள் ஒரு பலகாரங்கள் அல்லது சாதம் ஏதாவது பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கோம் ஏன் பண்ணி காமிக்கிறோம்னா குதிரைவாலியில் அவ்வளோ அற்புதமான சத்துக்கள் கேன்சர் கூட இது ஒரு பெரிய மருந்து கேன்சருக்கு கூட குண குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த குதிரைவாலிக்கு உண்டு குதிரைவாலியில் நார் சத்து நிறைய இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய கொடுக்கக்கூடியது சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது இந்த குதிரைவாலியில் பல விஷயமான உணவுகள் செஞ்சு காமிக்கலாம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை பொங்கல் சப் இது சிறுதானியங்கள்லாம் கலந்து சப்பாத்தியோடு பண்ணி சாப்பிட்லாம் இப்போ இதில் வந்து கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கோம் கருப்பட்டி வந்து தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரைகள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா சர்க்கை நோயே வராது
இனிப்பு அப்படின்னா நாட்டு சர்க்கரையும் கருப்பட்டியும் பயன்படுத்துங்க பணங்கற்கண்டை பயன்படுத்துங்க நாட்டு சர்க்கரை டீ காஃபிக்கு போட்டு சாப்பிட்லாம் பாலுக்கு வந்து பணங்கற்கண்டு கருப்பட்டி சாப்பிட்லாம் இந்த கருப்பட்டியும் பணங்கற்கண்டு சாப்பிட்டிங்கனாலே உடல் நல்ல குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் இதே வந்து குழிப்பணியாரமும் பண்ணலாம் இதே கருப்பட்டியை வச்சோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையை வச்சோ குழிப்பணியாரம் பண்ணலாம் காரப்பணியாரமும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்கள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வளரும் ஏதோ கிடைச்சது சாப்பிட்டோம் வாழ்க்கையை ஓட்டணும்னு கிடைச்சா ஹாஸ்பிட்டலில் தான் கிடைக்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும் குதிரைவாளி கருப்பட்டி பணியாரம் ரொம்ப ஆசமாக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ குதிரைவாளி கருப்பட்டி பணியாரம் செய்கிறது அப்படிங்கிறத செஞ்சு காமிச்சோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு அற்புதமான உணவு அதுவும் சிறுதானியத்திலேருந்து தான் சிறிது இடைவேளைக்கு பின் சமையல் மேடை நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் இதுக்கு முன்னால திணையிலட்டு குதிரைவாளி கருப்பட்டி பணியாரம் செஞ்சு காமிச்சோம் ரொம்ப நல்ல ஒரு அற்புதமான உணவு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அழகான ஒரு உணவு ரொம்ப மருத்துவ குணமுடைய உணவு சோளம் கருப்பட்டி அழுவா சோளம் இதுதான் வெள்ளச்சோளம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளச்சோளம் காக்கா சோளம்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ளச்சோளம் கருப்பட்டி அல்வா பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் வெள்ளச்சோளம் கருப்பட்டி தேங்காய் முந்திரி திராட்சை இப்போ இதெல்லாம் எவ்வளோ அளவில் வேணும் இது இப்போ ஒரு கப் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊறணும் ஊறிட்டு மிக்சியில் அடித்து வச்சுக்கணும் மிக்சியில் அடிச்சுக்கிடுவோமா இப்போ போட்டு அடிச்சிடலாமா ஊற வச்சு தண்ணியை வடிகட்டி வைக்கணும் தண்ணியை வடிச்சுட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றணுமா வேண்டாமா வேண்டாம் வேண்டாம் அது வெயிலமா இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அடுப்பை பற்றி வச்சுட்டு நெய் முந்திரியெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கணும் முந்திரி போடணும் சோளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணம் உடையது சோளம் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது திராட்சை சோளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை புட்டு எல்லாமே பண்ணலாம் சோளத்தை ஊற வச்சு இட்லி தோசை பண்ணிக்கலாம் சோளத்தில் வந்து கஞ்சி சோள கூழ் கூழுக்கு நிற்க சாப்பிட்லாம் சோளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை அளவை க சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா கொடுக்கக்கூடியது பசங்கள் ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சோளம் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிட்டு காஞ்சனை இந்த இது போட்டு வதக்கணும் அஞ்சு மணி நேரம் சோளத்தை ஊற வைக்கணும் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வேணால் தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் மாவாக்கிட்டு முந்திரி திராட்சை அதெல்லாம் தனியாக வறுத்து வச்சுக்கணும் வறுத்துட்டு அதே நெய்யில் வந்து மறுபடி போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் இந்த திணை கொழுக்கட்டை 
இந்த நம்ம இந்த காலத்து பிள்ளைங்க வந்து இந்த திணை கொழுக்கட்டை குதிரைவாழை கருப்பட்டி பணியாரம் சோள அல்வா இது மாதிரி பேர்களே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ நாம் பண்ணி கொடுத்தா தான் குழந்தைங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்தா தான் அதுகளுக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது இதையெல்லாம் சாப்பிட்டா நமக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்காலத்தில் அவங்க சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இப்போவே நெல்லும் அரிசியும் எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டால் அன்னாச்சி கடையிலேருந்து வருதுன்றாங்க ஏன்னா குழந்தைங்க ஏன்னா நெல் எப்படி விளையுது அரிசி எப்படி விளையுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது பல பேருக்கு சிறுதானியங்களாலே ஒரு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு உள்ளவங்களுக்கு இப்போ சிறு சிறுதானியங்கள் பாரம்பரிய அரிசிகள் சொன்னாலே அது வரகா அது என்னது குதிரைவாளி அது என்னதுன்னு கேட்குறாங்க காரணம் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷங்களாக நம்ம சிறுதானியங்களை பயன்படுத்தாமல் விட்டுட்டோம் அதோட நிலைமை தான் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் மருத்துவமனை நோக்கி பழைய கருப்பட்டியை ஊற்றணும்னா இப்போ கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கருப்பட்டி கரைச்ச கருப்பட்டி ஊற்றணுமா குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 அதுக்காக தான் நாங்கள் பெப்பர்ஸ் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா உழவன் மகன் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு வந்துகிட்ருக்கு ஒவ்வொரு இயற்கை விவசாயியும் சந்தித்து அவங்க இயற்கை விவசாயத்தில் எப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்க என்னென்ன ரசாயன குழிகள் பயன்படுத்தாமல் இயற்கை முறையில் எப்படியெல்லாம் விவசாயம் பண்ணுறாங்க நல்ல விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள வந்து ஊக்குவிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பெப்பர் ஸ்டீ சாராக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை பாருங்கள் இப்போ பல இளைஞர்களுக்கு விவசாயம் செய்யணுங்கிற என்ன உருவாகிட்டு இருக்கு இப்போ மாடி தோட்டங்கள்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய விவசாயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து பலன் பெறணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து சோள கருப்பட்டி அல்வா ரொம்ப நல்லா இருக்குது வாசனை அவ்வளோ தூக்குது கொஞ்சம் உண்டு தேங்காய் பூ போடணும் நெய்யா பசு நெய் இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்காம பீஸா பர்கரு சிப்ஸு அது இது மைதா மாவு மைதா முக்கியமாக மைதாவில் அல்வா கிண்டி சாப்பிடுவோம் இல்லை வேண்டவே வேண்டாம் இது சாப்பிட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை பூரா இதே மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க ரெடி ஆகிடுச்சு எடுக்கவேன் சோளம் நல்ல மருத்துவ குணம் உடையது அதுலேயும் கருப்பட்டி சேர்க்குறோம் முந்திரி சேர்க்குறோம் திராட்சை சேர்க்குறோம் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல விஷயம் இனிப்பில் கருப்பட்டி எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அவ்வளோ நல்லது இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா நூற்றுக்கு அறுபது பேருக்கிட்ட வந்து சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிடுச்சு அதாவது சர்க்கரை நோயாளின்னு சொல்லி விற்றுறாங்க இதெல்லாம் நம்ம எதிர்கால சந்ததியினருக்கு வரக்கூடாதுன்னா தயவு செய்து கருப்பட்டியை கொடுங்க நாட்டு சர்க்கரை கொடுங்க பணங்கற்கண்டை கொடுங்க வெள்ளை சர்க்கரை கொடுக்காதீங்க சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது சோளம் கருப்பட்டி அல்வா இந்த மாதிரி அல்வாவாக குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க அதாவது வெள்ளச்சக்கரை போட்டு கேசரி மைதா மாவு போட்டு அல்வா இப்படியெல்லாம் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நல்லது கருப்பட்டி அல்வா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் சோளத்தை நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கணும் கடாயில் வந்து முந்திரி திராட்சை நெய் ஊற்றி வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு இந்த திரும்பி நெய் ஊற்றி இந்த சோளம் அரைச்சி வச்சது அதை ஊற்றி நல்லா கிளறணும் அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி கரைச்சி வச்சுருக்கு அதில் ஊற்றி கிளறிட்டு நல்லா அது இறுக்கி வரும்போது இந்த வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை தேங்காய் பூ அதையும் போட்டு நல்லா கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி இறக்கிடணும் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா திணை லட்டு குதிரைவாளி கருப்பட்டி பணியாரம் இந்த சோள கருப்பட்டி அல்வா ரொம்ப அற்புதமான சிறுதானியங்களில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் மற்றொரு சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜி ராஜேந்திரன் ராஜேஸ்வரி உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில் உங்கள் ஆரோக்கியமே எங்கள் நோக்கம்